ക്ലി ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് തരും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിച്ച് തന്ന് തന്നതിന് ശേഷം മിസ്സിൻ്റെ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ അങ്ങനെ മിസ് ആൻസർ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോന്നോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണരുത് മിസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മിസ് ആൻസർ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വേണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് അപ്പം മിസ് ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നു റേഡിയല്ലേ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ സീറ്റ് ജേമിനേഷൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് മക്കളെ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു യു എസ് എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മാത്രമല്ല അഞ്ചിലും ആറിലൊക്കെ പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ അഥവാ സീറ്റ് ജേമിനേഷന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഓക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് എയർ ഉണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ജലം വായു സൂര്യപ്രകാശം താപനില അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മക്കളെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീഡ് വിത്ത് മുളയ്ക്കോ ഇല്ല ഇനി വായു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല അല്ലെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം നമ്മളിപ്പോൾ വിത്തൊക്കെ വറുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുറയ്ക്കോ മുളയ്ക്കോ ഇനി വിത്തനെ നല്ല ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചു അപ്പോഴും മുളയ്ക്കോ ഇല്ല അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് എന്താണ് സൂര്യപ്രകാശം ഈ സൂര്യപ്രകാശം നമുക്ക് തോന്നും വിത്ത് മുളച്ച് ചെടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ട മിസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ആവശ്യമില്ല സൂര്യപ്രകാശം അഥവാ സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർബോഡ് ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും ഒരു ഒരു തരി പോലും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സീഡിനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് മണ്ണിലിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിലും അത് മുളച്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ആവശ്യമില്ല സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം അഥവാ സൺലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകം ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും പക്ക സെറ്റ് ആയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുന്നു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഈസ് ഇൻ എ പ്ലാൻ ഈസ് നോൺ എസ് ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു കൂട്ടം കോശത്തിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിഷ്യൂ മതി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് മതി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് അഥവാ തൈ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മക്കളെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ മതി അതിൽ നിന്നും കുറേ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലാൻലെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുക്തി ഇസ് എ ന്യൂ ന്യൂ സീഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വെജ് ക്രോപ്പ് ഈ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിളയുടെ വിത്തിനുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ പല തരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് മക്കളെ ഈ ഒരു മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇനത്തിൻ്റെ ഏത് 
എന്താണ് മണ്ണില്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോപോണിക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എയറിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വേരിനെ വേരിനെ വായുവിൽ വളർത്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് അതാണ് നമ്മുടെ എയ്റോപോണിക്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണുള്ളത് എയ്റോപോണിക്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഇതിൽ ഏതാണുള്ളത് ദാ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ കിട്ടിയോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുഗ്രഹ ഇസ് എ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് വിച്ച് ക്രോപ്പ് ഏത് വിളയുടെ സങ്കര ഇനം വിത്താണ് അനുഗ്രഹ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹ ഏതിൻ്റെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആണ് എന്ത് ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളകിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് അനുഗ്രഹ ഓക്കെ ഒരു പൂച്ചെടിയിൽ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന രീതി ഇത് ഒരു പൂവില് ദ മെത്തേഡ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരു ചെടി തന്നെ പല നിറത്തിലുള്ള കളേഴ്സിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് പല മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബഡ്ഡിങ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബഡ്ഡിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മുഗൂള മുട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ടൂത്ത് ഡീക്കെ ഈ പള്ളിനെ ഈ നാമൽ നശിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ശരിയായ കാരണം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ബാക്ടീരിയ ഗ്രോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടീത്ത് ഈ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്ടീരിയ വളരുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ദൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് ഡാമേജ് ദ ടീത്ത് ഈ പല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണോ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണോ അല്ല ഇനി ബിക്കോസ് ബാക്ടീരിയ ഈ ഇനാമൽ നിന്ന് ഇൻ ദ ടീത്ത് ബാക്ടീരിയ ഇൻ പല്ലിന് ഇനാമലിനെ തിന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് വെൻ ദ ബാക്ടീരിയ വിൽ ഫീഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ഫുഡ് പാർട്ടികൾ സ്ട്രക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീത്ത് അതായത് പല്ലിനിടയിലുള്ള ഭക്ഷണ സകലത്തിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പോഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും മക്കൾ ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഏതാണ് ആ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല്ലൊന്നും തേക്കാതെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണ സകലങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭക്ഷണ സകലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ കഴിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബാക്ടീരിയ കഴിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു അവിടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസിഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ആ ആസിഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നേരെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനാമൽ പതിയെ 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 ദ്രവിച്ചില്ലാതാകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല്ല് കേട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എന്ത് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ക്ലിയർ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഡസ് ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ബി ഇറ്റ് ബിഗിൻ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ ദഹന പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ദഹന പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇവയിൽ ജൈവ കീടനാശിനി അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ നീം കേക്ക് നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ ഡി ഡി ടി ഇതിലേതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ജൈവ കീടനാശിനി അല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം പുകയില കഷായം ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ നീം കേക്ക് നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ ഇതൊക്കെ ാണ് ഇതൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൽ ഏതല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ഡി ഡി ടി ആണ് ഡി ഡി ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മെഡിസിനൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് സോറി സോറി മെഡിസിനൽ അല്ല മെക്കാനിക്കൽ ഞാൻ വെച്ച അതെന
ആണ് അല്ലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പെരീകാഡിയം എന്താണ് പെരീകാഡിയം എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ആ ഹൃദയത്തിന് പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് എന്ത് അതാണ് പെരീകാഡിയം അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബൈ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹാർട്ട് ഇറ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ബ്ലഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന് പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് എന്താ അതാണ് നമ്മുടെ പെരീകാഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലൂറ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് പൾസ് പൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ദ റിതമി കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഇസ് കോൾഡ് പൾസ് അതായത് ഹൃദയ പേശികളുടെ താളാത്മകമായിട്ടുള്ള സങ്കോച വികാസമാണ് എന്ത് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൾസ് നിരക്ക് മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് തവണയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പൾസ് റേറ്റ് ഇസ് സെവന്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് പൾസ് റേറ്റ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല ദെൻ പൾസ് റേസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ആർട്ടറി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതായത് ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന തരംഗ ചലനം ധമനി ഭിത്തിയിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് എന്താ അതാണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് മക്കളെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ റിതമിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഇസ് കോൾഡ് പൾസ് ആണോ അല്ല അത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഇത് ഓപ്ഷൻസ് അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇനി പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് ബീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പൾസ് റേറ്റും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെവന്റി ടു ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് പൾസ് റേറ്റ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റല്ലേ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതും ദേ തെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ പൾസ് ഇസ് എ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ആർട്ടറി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതും ഇതാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൽ എന്താ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പ്രസ്താവനയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which one of the following is not included in the eligibility criteria for blood donation rakthadanathinulla manadandangalil pedathathu ede ennalladana question edana makkale any healthy adult can donate blood each month eda aalkum ore maasathilum blood donate cheyan pattu aarogyam undu nichu namukku ore ore maasathilayittu namukku blood donate cheyan pattu pattilla alle appa adu de thetti okay ini adutathu not included okay ആ ഓക്കെ അത് തെറ്റിയല്ലോ ഇനി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ ഡോണേറ്റ് ബെഡ് ബ്ലഡ് അറ പതിനെട്ടിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആർക്കും രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ വൺ ഹു ഗുഡ് ഡോണേറ്റ് ബ്ലഡ് ഹാസ് ബോഡി വെയ്റ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കെ കിലോഗ്രാം അപ്പം രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭാരം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓഫ് ദ ഡോണർ ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം അതായത് രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കുറെ പേർക്ക് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഇൻവെന്റഡ് ദ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആരാണ് മക്കളെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ റെനെ ലെനക്ക് ആണ് ദ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി അഡൾട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ സാധാരണ ഹൃദയമിടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എത്രയാണ് മക്കളെ പെർ മിനിറ്റ് സെവന്റി ടു ടൈംസ് അല്ലെ സെവന്റി ടു ടൈംസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബീറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർ മിനിറ്റിൽ സെവന്റി ടു ബീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസ
ഏതാണ് മക്കളെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്താന്ന് പറയും അഡൾട്രേഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മായം ചേർത്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടു വീച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് കൂൾ ഡൗൺ ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു സെവന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇൻ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഈ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ പാല് എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തണുപ്പിക്കല്ലെ അത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഡിഗ്രിയിലേക്കാണ് മക്കളെ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്നത് ആ ടെൻ ഡിഗ്രി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സെവന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സെവന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നേരത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നല്ലോണം ചൂടാക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നേരെ ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂളാക്കും ഓക്കെ കുറയ്ക്കും ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള സഡൻ ചേഞ്ച് കാരണം ബാക്ടീരിയകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ റപ്ചർ ആയി പോകും അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഡെഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പാല് കുറേ നാളത്തേക്ക് പിന്നീട് കേടുകൂടാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് എ ഗ്രീൻ സർക്കിൾ ഈസ് പ്രിന്റഡ് ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഇൻ എ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റം ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റം ഈസ് അതായത് ഒരു ഭക്ഷ്യ വസ്തുവിന്റെ പാക്കറ്റിലെ ഒരു ചതുരത്തിനുള്ള ഒരു പച്ച വൃത്തം അടയാളപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പച്ച വൃത്തം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മക്കൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അതിന്റെ ആൻസർ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി എ ഫുഡ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡ്രൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളെ പെടാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ഷുഗറ് വീട്ട് പൾസ് ഏതാണ് മക്കളെ ഏതാണ് അരി ഗോതമ്പ് പഞ്ചസാര പയറ് ഇതിലേതാണ് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷുഗർ ആണ് അല്ലെ ഷുഗർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പെടുത്താത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പക്ക ക്ലിയർ ആയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുഞ്ഞു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ എന്റെ കുട്ടികൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് കോൾഡ് രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗത്തെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാ അതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അതേപോലെ മറക്കണ്ട ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൃത്യം അഞ്ച് മണിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ആരും മിസ് ആക്കരുത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത എല്ലാവരോടും വേഗം തന്നെ വരാനായിട്ട് പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാ മക്കൾക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ ഓക്